最后那一个动作，嗯、对，啊，真帅的不得了。<笑>唯一不完美的是。我们这位老师没有把马头琴抛过去，啊、我怕他们接不住。这样的话，那就是你中有我，我中有你，相得益彰，相辅相成。但我确实觉得相辅相成。你们带来的这个节目，真的让我们很惊讶，是吧？我确实没有想到传统的杂技这样的一个表演可以跟音乐结合在一起，这是我头一次看到。尤其是现场乐器，对，对，就是特别是这个马头琴，因为。就是你刚才就是你穿的那个鞋，然后来做舞蹈嘛，对不对？嗯、然后呢，就是包括这个酒，就是这个声音，我就觉得都是很像马的那个，就是马走，就是步伐，对吧对对？所以我觉得跟这个马头青特别有感觉。对，对、嗯，它融合了很多很多的元素，所以瞬间让我们感觉这是一个跨文化交流的俱乐部，而现在欣赏的是狂欢节。<笑>嗯啊,啊，先跟大家打一招呼好不好？呃，大家好，我是中国杂技团的演员曹侃。大家好，我是蒙古族马头琴手呼斯勒，欢迎。大家好，我是吉他手刘超，谢谢。欢迎三位。我们在这儿也发现了，它不仅是结合了中国比较传统的东西，马头琴还有杂技，还有西方的像吉他这种形式，嗯，中西合璧啊，各美其美，美美与共、嗯，确实是啊。那问题就来了，怎么会有这样的想法？对呀、啊，它的创意是什么呢？哎，呃，我觉得就是杂技应该与时俱进，然后应该不断的创新突破。然后本身我这个节目就是一个有节奏性的东西。然后后来我想到，就是能不能用我的这个节奏性的东西，再融入一点音乐，而不是用一一种。布景去铺垫这个音乐，而用现场伴奏。后来我就想到，能不能找一个乐器？后来我们就和这个马头琴的老师，对，就这个就想到一块儿去了。对，想到一块儿去了。哎，我非常好奇，你们刚开始磨合的时候有没有出现一些的问题啊，或者一些小挑战？应该问题很多吧？呃、对，问题挺多的，因为。呃，大家也知道，马头琴是一个比较传统的一个弦乐，它是比较悠长的。大家的概念里面，马头琴都是应该是这样的。但是我也想把这个给马头琴的一个更多的可能性。嗯。哎，我们大家看到的都是马头琴跟其他弦乐的一种合奏啊什么的。但是我想见到了这个曹凯老师的表演之后，我觉得哎呦特别棒。我想这也是我们的一个创新，而且大家绝对是没有见过的啊。嗯。所以我们有这个动力，也有这个。呃，这种怎么说？一种创新的一种一种思想了啊。那小问题呢？有没有啊？刚才有没有什么？那这个可能它最大的问题在于，这球是越来越快的。对，马头琴是很悠长的。对,对,对,对,对,对。那么悠长的琴声，你不能抛完球之后先定个格慢个动作。对。是<笑>慢不下来的，是吧？这就是问题所在。怎么样做到相互的配合？对各位来说，各自的领域的最大挑战是什么？我觉得就是我之前是。只顾着手里的球，跟脚就可以了。但是现在还要去融这个音乐。嗯，对，因为这个音乐刚才呃老师也说了，是一种悠长的音乐。然后我的这个东西颗粒性又特别强，是滴哒滴哒哒哒哒这种颗粒性的东西。所以我们要去折中，然后找一个我们自己最适合的这个节拍，然后让我们三个老师都舒服。所以中间其实我们昨天晚上。来之前还在排，然后就是这两个老师也一直在陪着我，因为我是不记拍子的。所以就是，呃、哦，我这儿还挺感谢两位。相信之前肯定大家都是手忙脚乱。啊、嗯，对对对，确实这种情况，因为对我们来来，我们两个来说啊，这个我们的乐器我们特别好控制，但是最难的是曹凯老师、嗯，因为大家都知道，他管脚的拍子，还得管手上的这个球，这就等于一个人干了两个事等于说我又拉马头琴又弹了吉他一样，啊、所以特别难啊、呃。所以我们一定要把掌声献给我们的曹凯老师。我也关注你的作品，我知道，比如说，呃，以前，比如说九个球对你来说，也是有点挑战，你也可以做到，但是呢，可能那么一瞬间，现在就很轻松的九个球，你就可以一直在表演，是不是？你一直结果差不多就可以了。这九个球，我觉得真的九个球对吧、啊？那十个球呢？嗯，这个十个球是不是现在就可以做到了？嗯，你要在现场让老师抛起。十个球，以前最高的记录是九个球，啊！但我听说中国杂技的这种精神是不断的挑战的这种精神，能不能在现场发起挑战，挑战十个球？可以，就是在你们那个下班之前，我能挑战成功就可以了。<笑>
。OK， 那我试一下。好，来，啊、我们一起来欣赏吧。好，曹凯老师马上要发起十个球的挑战。之前他的最高纪录是九个球，能否挑战成功？对，确实是非常难。试一下，你们确实是不是一件简单的事情？不是那么简单。来，其实，其实我觉得最难的部分不是在抛球的时候，是在收，嗯、因为手手已经不够了。都扔出去的时候要收，然后让它保持走这样的轨迹，哈。对。